నమస్కారం వన్ ఇండియా న్యూస్ కి స్వాగతం ఇక వార్తల్లోకి వెళ్తే శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆందోళవలస నియోజకవర్గం బూర్జా మండలం కేకే రాజ్పురంలో పెంట వీరయ్య గారి ఇల్లు కాలిపోవడంతో ఆ కుటుంబంకు ఆస్తి నష్టం జరిగింది జన సైనికులు ముందుకొచ్చి ఆ కుటుంబానికి దుప్పట్లు ఇరవై ఐదు కేజీల బియ్యం మరియు నిత్యావసర సరుకులు అందజేయడం జరిగింది పేడాడ రామ్మోహన్ రావు గారు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల జన సైనికులు రాంబాబు అప్పలరాజు విక్కి సంగం నాయుడు శివాజీ సాయి ప్రేమ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇంతవరకు వాళ్ళు ఏమి ప్రభుత్వం తరఫున భరోసా ఇవ్వడం కానీ ఏం చెప్పలేదు మనం ఆదుకోమని చెప్పేసి మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఇక్కడతో కాకుండా ఈ ఈ విలేజ్ లో నేను ఇక్కడ నుండి వస్తుంటే ఈ వీధిలో దాదాపుగా పది పదిహేను పూర్గుడుసులు ఉన్నాయి ఇంకా మత్స్యకారులు వేట సమయంలో ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో డీజిల్ రాయితీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిన విషయం తెలిసిందే ఇందులో భాగంగా ఇంజిన్ బోట్లు ఉన్నవారికి నెలకు మూడు వందల లీటర్ల డీజిల్ ను రాయితీపై ఇస్తున్నారు దీన్ని వినియోగించుకునేందుకు మత్స్యశాఖ అధికారులు ఒక కార్డును కూడా లబ్దిదారులకు అందజేశారు దానిని పట్టుకుని బంకుకు వెళితే డీజిల్ రాయితీపై ఇస్తారు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండే ఈ పథకం ప్రస్తుతం జిల్లాలో కొన్ని చోట్ల పక్కదారి పడుతుంది రాయితీ కార్డులు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లో పడ్డాయి వారంతా యథేచ్ఛగా వాటిని వినియోగిస్తూ దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు మరికొందరు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు చిత్రం ఏమిటంటే అసలు వారికి ఈ కార్డులు మంజూరు చేసిన విషయమే తెలియకపోవడం విశేషం వాస్తవానికి ఇంజిన్ బోట్లకి ఈ కార్డులు మంజూరు చేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ కొందరు సాధారణ తెప్పలను సైతం ఇంజిన్ బోట్లుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఈ కార్డులతో సొమ్ము చేసుకుంటున్నారని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి అధికారులు సైతం అంతగా దృష్టి సారించకపోవడంతో ఇవి కొనసాగుతున్నాయి కపాసికొద్ది గ్రామానికి చెందిన పలువురు మత్స్యకారులు తమకు కార్డులు మంజూరు అయ్యాయని వాటిని ఇంకెవరో ఉపయోగిస్తున్నట్లు ఇటీవల జాబితాలో గుర్తించామన్నారు తాము పూర్తి స్థాయిలో నగదు చెల్లించి డీజిల్ కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎంక్వైరీ ఎంక్వైరీ చేయడం అయింది డీజిల్ సబ్సిడీ గురించి మా మత్స్యకారులు అడిగితే ఎటువంటి లబ్ధి పొందట్లేదు అని చెప్తున్నారు దానిపైన ఆర్టీ యాక్ట్ అనేది మేము పెడితే ఆర్టీ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఎఫ్డిఓ పంపించిన లిస్టు దాంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యింది యాభై ఎనిమిది బోట్లు దాంట్లో డీజిల్ సబ్సిడీ లబ్ధి పొందే బోట్లు మాత్రం నలభై రెండు మాత్రమే ఆ నలభై రెండు బోట్లలో కొంతమంది కొంతమందికి తెలియకుండా డీజిల్ అనేది తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది జగనన్న ప్రభుత్వం మత్స్యకారులకి ఎంతో కృషి చేసి మనందరికీ మత్స్యకారుల ముందు చూపు చూసి పది పథకాన్ని పెడుతున్నారు మత్స్యకారులకు సోలార్ లైట్లు పెంచడము మత్స్యకారులకి జీపీఎస్లో ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళడం అలాగే మత్స్యకారు మత్స్యకారులకి ఇంకా ఏమేమి కావాలన్నా ముందుకు పెడుతున్నారు కానీ ఈ కబస్కు దగ్గర గ్రామంలో సొసైటీకి సంబంధించి ఎటువంటి కూడా అభివృద్ధి అనేది లేదు కానీ డీజిల్ సబ్సిడీ పైన ఎంత కుంభకోణం జరిగింది దీని అంతటికి వెనకుండా నడిపించే దాతలు ఎవరు దీనికి మత్స్యకారులకు తెలియకుండా చేస్తున్న ఆ దాతలు ఎవరు కంచికాచర్ల మండలం దోనబండ చెక్ పోస్ట్ వద్ద పోలీసుల తనిఖీలో గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్న కేసులో నలుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసి వారి వద్ద నుండి నూట ఇరవై కేజీల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకుని రెండు కార్లు సీజ్ చేసి మీడియా ముందు హాజరుపరిచిన పోలీసులు నర్సీపట్నం నుండి ముంబై తరలిస్తున్నారు ఈ కేసులో మొత్తం ఏడుగురు వ్యక్తులు కాగా ఒక మహిళతో పాటు ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోగా మరొక ముగ్గురు పరారీలో ఉన్నట్లు తెలిపిన డిఎస్పీ నాగేశ్వర్ రెడ్డి వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా మనకు దొనబండ ఈ ఫ్రెషర్స్ పోయే రోడ్డు కూడా రెండు వాహనాలు ఆగింది వాటిలోకి లగేజ్ షిఫ్టింగ్ జరుగుతుంది అది దాని మీద మన వాళ్ళు అనుమానం వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళే సర్కల్ వాళ్ళు పరిగెత్తే ప్రయత్నం చేస్తే నలుగురిని సరౌండ్ చేసి అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకొకరు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు సో ఆ 
మూటలు అనుమానం మీద అయిపోయి మనం అవి చెక్ చేస్తే ఆ రెండు వెహికల్లో ఈ మనకు ఇటువైపు నుంచి ముంబైకి ఈ గంజాయ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నట్టు అర్థమవుతుంది దాంట్లో భాగంగా ఆ యొక్క బ్యాగులను పరిశీలిస్తే సుమారు రెండు కేజీలకు ఒక ప్యాకెట్ చొప్పున అట్లా మొత్తం ఈ నూట ఇరవై కేజీల గంజాయి ఆ రెండు వెహికల్స్లో స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది ఆ వెహికల్ కూడా ఒకటి ముంబైకి చెందినది ఒకటి రాజమండ్రికి చెందింది ఆ సందర్భంగా మనం దీంట్లో కోమల్లి రామకృష్ణ అని ఇతను రాజమండ్రి తర్వాత ఆరోగ్యరామ్ రామ్ లఖన్ తర్వాత జమాదార్ అబ్దుల్ రజాక్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఒకరు రామ్ లఖన్ వచ్చేసి యూపీ స్టేటు అబ్దుల్ రజాక్ వచ్చేసి కర్ణాటక బీజాపూర్ అయితే వీళ్ళిద్దరు కూడా ముంబైలో పనులు చేసుకుంటున్నారు లైవ్లీహుడ్ అదేవిధంగా ఇంకొక మహిళ వీళ్ళతో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్నది అయితే పారిపోయిన వ్యక్తి వినోద్ మాత్రే అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు మనం దర్యాప్తులో మళ్ళీ ఈ కస్టడీ కేసుకునే అవన్నీ నిజా నిజాలు రాబడతాము సో ఈ సందర్భంగా ఈ రైడ్ను సక్సెస్ చేసిన మా సిఐ ఎస్ఐలను అభినందిస్తున్నాం గ్రామాల్లో మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శులుగా పనిచేస్తున్న మహిళలు గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు విలువైన సూచనలు అందించాలని పాల్గొన్న డిఎస్పీ శ్రావణి అన్నారు మంగళవారం పాతపట్నంలో సర్కిల్ పరిధిలో గల మహిళా కార్యదర్శులకు వారి సేవల గురించి అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రజలకు విలువైన సేవలు అందించాలంటే పోలీసు గ్రామీణ వ్యవస్థ సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు గ్రామాల్లో జరిగిన అసంఘటిత సంఘటనలు గూర్చి పోలీసు అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి అన్నారు గ్రామాల్లో జరుగుతున్న సమస్యలు తెలియజేసినట్లయితే ఉన్నతాధికారులు సహకారంతో సమస్యలు పరిష్కరించడం జరుగుతుందని అన్నారు భవిష్యత్తులో మహిళా కార్యదర్శి మరింత మెరుగుపడతాయి అన్నారు ప్రధానంగా గ్రామాల్లో నాటుసారు విక్రయాలు నిషేధిత ఉత్పత్తుల రవాణా బాల్య వివాహాలు మహిళా తగువులు పరిష్కరించేలా సహాయ సహకారాలు అందించాలని ఆమె అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సి రవిప్రసాద్ పాతపట్నం మిరియాపుట్టి సార్వకోట హిరమండలం మండలాల ఎస్ఐలు మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు మీరు చేయవలసింది పోలీసు ఉద్యోగం మీ మీరందరూ పోలీసు నేను క్లియర్ చేస్తాను కదా మీరందరూ పోలీసు మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే మీ కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ ఎస్హెచ్ఓ ఎస్ఐ గారు మీకు ఇచ్చిన మీకు ఎలాగ చేసిన ఆ గ్రామానికి సంబంధించిన వర్కులు అంటే ఒక్కొక్క సినారియో ఒకలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మిలియా పుట్టు ఉంది మిలియా పుట్టులో ఇలీగల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి దానికి సంబంధించి ఎలా సమాచారం సేకరించాలి ఎవరు మిలియా పుట్టులో నాటసార కాస్తున్నారు ఎవరు కైని ఎవరు గుట్ట తీసుకొస్తున్నారు లేకపోతే ఎవరు బయట తీసుకొచ్చి అమ్ముతున్నారు అటువంటివి మిలియా పుట్టులో మీరు దృష్టి పెట్టాలి అలాగే పాతపట్నం మీది కూడా బార్డర్ అయితే మన దగ్గర నుంచి ఎవరెవరు ఇక్కడ వైట్ షాప్స్ కట్టడం చేస్తున్నారా కైని ఏదైనా ఇది అవుతుందా అలాగే దొంగతనానికి సంబంధించి మనకు మన లోపల కూడా చిన్న చిన్న పెట్టి అఫెక్ట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సారవాటు ఉంది సారవాటులో డిస్ప్యూట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ చిరిగి చిరి గాలిలోనే ఒక అంత పెద్ద కేసు గారు కూడా సో ఇప్పుడు నేను ఐ హర్డ్ మెయిన్ గా మీ అందరి ప్రాబ్లమ్స్ విన్నాను సర్ చాలా మంది అడ్రస్ చేశారు సో ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ నా వర్క్ ఆల్మోస్ట్ సగన్ రిడ్యూస్ అయిపోయింది దీని వల్ల సో యూనిఫామ్ విషయంలో సర్ చెప్పడానికి చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇది అందరూ అడిగేవాళ్ళు నన్ను వేర్ ఐ వర్క్ గర్ల్ ఇయర్ ఆ డిస్టిక్స్ లో కూడా అడిగేవాళ్ళు మేడం మాకు యూనిఫామ్ కావాలి అని యూనిఫామ్ చాలా సార్లు ఇట్స్ ఎన్ ఇంటెన్స్ అది పబ్లిక్ లోకి మీరు వెళ్ళటానికి తప్పిస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఒక పబ్లిక్ ఆఫీసర్ గా నేను వెళ్ళి ఎవరైనా ఏమన్నా అడిగితే నాకు ఎవరు ఏం చెప్పలేదు మేడం నేను ఎందుకు చెప్పాలి అమ్మో నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఏమొస్తాయో ఇప్పుడు నేను మేడం మీ యూనిఫామ్ తో ఉండగా నేను మేడం తో మాట్లాడటం చూసి ఎవరైనా అది ఎవరికైనా చెప్పి వాళ్ళ నమ్మే పక్క పెంచుకుని ఇది అది చేస్తారు ఈ అంత క్లియర్ ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ఒక యూనిఫామ్ లేకుండా వెళ్ళి ఇప్పుడు నేనైనా సరే యూనిఫామ్ లేకుండా వెళ్ళి ఎవరితో అయినా మాట్లాడితే ఇట్ వుడ్ క్రియేట్ ఎ బెటర్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఫ్రెండ్లీ అయితే ఇల్ బి మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనిపిస్తుంది నాకు అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ కలెక్షన్ ఈజ్ యువర్ మేజర్ అండ్ మెయిన్ డ్యూటీ దీనికోసం యూనిఫామ్ ఇస్ ఆల్వేస్ అండ్ ఇంటర్నెట్స్ నేను ఐ మీన్ ఇక్కడ ఎవరికైనా దే మే ఫీల్ బ్యాడ్ యూనిఫామ్ ఉంటే బాగును యూనిఫామ్ ఇస్ ఎ పవర్ ఆబ్వియస్లీ నేను అదైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను కానీ యూనిఫ్ వితౌట్ యూనిఫామ్ వీ కెన్ డూ అండర్స్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు సే అబౌట్ దిస్ ఉమెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉమెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్లో మహిళా పోలీస్ కెన్ 
bring a drastic change. Man, chala petta maru thay galutam. I women related issues. Meera na child marriage jasla manvi me mu ete effective step pain is ko galavan. In fact, station kuch na ani the effective step cannot be taken. Indu kante arthu lo child marriage jante chala intrinsic ka untundi. Ante 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 chala sundi thava ni issue adi. अद्वैत को फैमिली टाइम्स होते हैं इधर की एंड हमारे लाइफ होते हैं ये बंदी आलो चिंची व्हाट वी डू वी काउंसल दें ये पुर चाइल्ड मैरिज वाला वो चीज डिसएडवांटेज का एक्सप्लेन जगल दी उधर मतलब चीज मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस एक्सप्लेन जगल दी वाली मन कन्वेंशन सो पिक्चर अंदर ना पिक्चर � इनका चपाली अंडे यू विल हैव दिस ट्राइबल एरियास ये ट्राइबल एरियास में इकन्दो मैक्सिमम सर्विस मामूल या प्लेन एरियास की ओर से प्लेन एरियास लो पीपल आर इंटेलिजेंट वाले को वाले डिसाइड चेस को गलत कर वाले को वाले रूल्स एंड को तरह से लॉ क्वेश्चन सर्विस प्रतिदिन सर्विस मैं वो चला प्राप्त हूँ ना तीस को ना करने चीज़ तो एक कड़वा टाइम रूप ना नो आने वाला बट आई एम वेरी हैप्पी टुडे तू काम ये रहने दो बंटे जना के सर्विस शेसी ये तो ना चेरी कल नो आने वाले ना आपको इकड़े चेला ना दिल चले आई के वन वी वन वी का इन्हें नो चु वन वी जाए वेरी हैप्पी SHO is overloaded with work. Yen ta work on the mental of SHO ki prati minute public ni chi pressure on to me. Ma ni chi pressure on to me. Prati side ni chi of pressure from SHO ni to me da work on to me. So SHO nannu prati yen ma patech call ma SI yen te it's impossible. Yen tu kante palo kante pressure ala ati. So from our end, let's take his responsibility. Poncho. Yen ta te ipro oka wife and husband dispute ochi nti. Adi ayan poonchi ni malla counsel jas to unna dan for me. That will never end. If you have a wife and husband dispute, you will be able to get a wife and husband dispute. But you will be able to get a little bit of a problem. You will be able to get a little bit of a problem. You will be able to get a little bit of a problem. And the second thing is information. If you are directly or gambling, you don't go away. You don't go away. You don't go away. You don't go away. They take two or three men with them and go. So, Madam Hero is not going to go to the A stage. Let's take some assistance and go. If you have any information, you will immediately act. Call chain, you will adopt a constable call chain. If you have any response, you will have a SI to direct the call chain. Call chain, you will have a SI to respond, call to CI. If you have any response, you will have a call chain. I don't mind. If you have any input, you can call me. I am always accessible to anyone here. And a problem which way you can call me. Yen tu kante as a woman, even men kuda before coming into the department, police station fella ada yang ada apa bayar, uniform force ada apa bayar. Kadah anda kau tu kan? So ini fear anda tease si, ikut miru na orang forty, miru fella ni. If there is some if teasing, miru ada direct tu aji. If there complaint, miru tease kan call police station ni, miru call sini jelas tau. We will set the problem. Yen tu kante oko kesan cina if teasing tu start a issue, rapes, murders ada. So, our stage of our RP, our health check is done by our life stage as well, Chala sir. So, our major role and you can do it, we understand. We understand the number and we understand. There is nothing that way. In the country, one department that you are representative in that board, in that village secretary. You are representative home there. And then, we go, our field on that. You put what we have. Makura department, we have different things, Makura. Pada grup band ni, ada na rasa nak pernah aku, adi was commercial tax officers, municipal commissioners. We have different things. Kali we are proud to represent home department today. And we happy that you are a part of home department today. And the activities under the, you are always a police. Activities under me ku undai. Kali we consider you, umur ni ada kunci consider you tu night duties, night shifts buat ni dia. Kali day duties ni ada na, we take your help.
ద్విచక్ర వాహనాల దొంగల అరెస్ట్ ఏడు మోటార్ సైకిళ్లు రెండు బంగారు చైన్లు ఏడు వేల రూపాయలు డబ్బులు స్వాధీనం అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరం పట్టణంలోని నివాసం ఉంటున్న శ్రీనాథ్ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు శాంతినగర్ గోపి ఇరవై సంవత్సరాలు కొత్తపేట వెంకటేష్ ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు శివనగర్ అవీన్ ఇరవై సంవత్సరాలు శాంతినగర్ మురళి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు సిపై కొట్టాల ధర్మవరం మంగళవారం సాయంత్రం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ధర్మవరం టౌన్లోని ఈఎస్ఎస్ ఏఆర్ పెట్రోల్ బంక్ ముందర ధర్మవరం పుట్టపర్తి మెయిన్ రోడ్డు నందు ధర్మవరం పట్టణ సిఐ కరుణాకర్ తన సిబ్బందితో కలిసి అరెస్ట్ చేశారు వివరాలకు వెళితే ఐదుగురు ముద్దాయిలు కూడా చిన్నతనంలోనే లెక్కర్ తాగడం పేకాట మట్కా వ్యభిచారం మొదలగు చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడి దొంగతనాలు చేస్తూ ఉండేవారని ఇంతకు ముందు కూడా వీరిని దొంగతనం లెక్కర్ మట్కా కేసులో పట్టుకుని జైలుకు పంపడం జరిగింది అయినప్పటికీ ముద్దాయిలు మరలా బెయిల్పై వచ్చి అనంతపురం మదిగుబ్బ సోమందపల్లి మదనపల్లిలో మోటార్ సైకిళ్లు దొంగతనం చేసినారు మరియు ధర్మవరం టౌన్ కదిరి గేట్ లో అవతల ఉన్న జీవన్ ఎలక్ట్రికల్స్ లో షాప్ లో కూడా సదరు ఐదుగురు ముద్దాయిలు షాప్ పైన రేకులు తొలగించి క్యాష్ కౌంటర్ లో ఉన్న పదిహేను వేల రూపాయలు దొంగలించారు అంతేకాకుండా కదిరి గేట్ టౌన్ లోని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ దగ్గర చిల్లర కొట్టులో ఉన్న ఆడమనిషి మెడలో ఒక బంగారు చైన్ను మరియు ధర్మవరంలోని సిరీ కల్చర్ ఆఫీస్ ముందర ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఆడమనిషి మెడలో ఉన్న బంగారు చైన్ను దొంగిలించారు ఈ దినమున రాబాడిన సమాచారం మేరకు ఈఎస్ఎస్ ఏఆర్ పెట్రోల్ బంక్ ముందర వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా ముద్దాయిలు పోలీసు వారిని చూసి పారిపోతుండగా పట్టుకోవడం జరిగిందని తెలియజేశారు ముద్దాయిలపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు టువర్డ్స్ వై జంక్షన్ ఏరియాల మధ్యలో ఈఎస్ఆర్ పెట్రోల్ బంకు దగ్గర నిన్న సుమారు నాలుగున్నర గంటల ప్రాంతంలో నేను నా సిబ్బందితో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా ఒక బృందము మమ్మల్ని చూసి పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళను కొంత దూరము మా పిల్లలు ట్యాగిల్ చేసి పట్టుకునే విచారించగా వీళ్ళు ధర్మవరం పట్టణంలోని క్రైమ్ నంబర్ ఐదు వందల అరవై ఐదు బార్ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ అనే కేసులో ముద్దాయిలుగా మాకు తేలి వాళ్ళను మిగతా విషయాల్లో వన్ బై వన్ విచారించగా వాళ్ళు రీసెంట్గా మన సాయిబాబా గుడి నుంచి పార్థ సారథి నగర్ పోయే రూట్లో ఒక లేడీ చైన్ స్నాచింగ్ చేసినారని అడ్మిట్ కావడము అదేవిధంగా ఇరవై మూడో తేదీ కదిరిలో కూడా ఒక చైన్ స్నాచింగ్ చేసినారని అడ్మిట్ కావడము అదేవిధంగా మదనపల్లి అనంతపూరు ముదిగుప్ప సోమందపల్లి ప్రాంతాల్లో అపాచి బండ్లు ఒక నాలుగు ఒక బుల్లెట్ ఒక పల్సరు ఒక సిటీ హండ్రెడ్ మొత్తం ఏడు వెహికల్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదంతా రికవర్ చేయడము అదేవిధంగా ఈ ఆరు తొలాల బంగారు ఒక లేడీ కదిరి వచ్చేసి రెండు తొలాలు ధర్మవరం వచ్చేసి నాలుగు తొలాలు అని వాళ్ళు ఇచ్చిన మేరకు ఇంటాక్ట్ ఉన్న ప్రాపర్టీని మనం ఈరోజు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము వాళ్ళ సమక్షంలో ఆరు వేల రూపాయలు క్యాష్ కూడా ఈ అన ధర్మ ఏడు వేల రూపాయలు ధర్మవరం పట్టణంలోని నైట్ హెచ్పి దొంగతనంలో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ సీజ్ చేయడం అనేది మేము అన్నిటినీ ఆల్ టుగెదర్ వీళ్ళు ఫ్రమ్ ది చైల్డ్హుడ్ నుంచి చిన్న చిన్న వ్యసనాలకు చెడ్డ అలవాట్లకు అలవాటు పడి ఈ ఐదు మంది ఇంతకు ముందు కూడా కనాగనపల్లి ఇతర పోలీస్ స్టేషన్లో లిక్కర్ కేసులు చిన్న చిన్న దొంగతనాల కేసుల్లో కూడా వీళ్ళు రిమాండ్ పోయి బయటకు వచ్చి వీటిని చేస్తే ఏమైతేనే బాగుంటుందో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తుండడంతో రాబడిన మనకు వెహికల్ చెక్కింగ్లో దొరికిన మేరకు వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు నిన్న సాయంత్రం ఆ నాన్నరకు అరెస్ట్ చేసినాము ఈరోజు వీళ్ళను రిమాండ్ చేసేస్తాం వీళ్ళంతా ధర్మవరం టౌను శివానగర్ కొత్తపేట సంజీవ నగర్ శాంతి నగర్ వాస్తవ వీళ్ళంతా మరో ప్రేమోన్మాది ఘాతుకం గాజువాకలో ప్రేమోన్మాది ఘాతుకం ఘటన మరవక ముందే మరో ఘటన విశాఖలో చోటు చేసుకుంది ఓ ప్రేమోన్మాది యువతపై కత్తితో దాడి చేశాడు అనంతరం ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించాడు ఈ సంఘటన వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బుధవారం జరిగింది పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు విశాఖ థాంసన్ వీధికి చెందిన వాలంటీర్ ప్రియాంకపై శ్రీకాంత్ అని యువకుడు కత్తితో దాడి చేశాడు అనంతరం ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించాడు తీవ్ర గాయాల పాలైన యువతిని కేజీహెచ్కు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు ప్రేమోన్మదుల దాడులను అరికట్టాలని ఏపీ మహిళా సమక్య రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అతిలి విమల అన్నారు
వరుసగా విశాఖలో ప్రేమోన్మాద ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి మొన్న గాజువాక వరలక్ష్మి హత్య కేసు మరచిపోకముందే మరలా ఈరోజు విశాఖ నగరంలో వన్ టౌన్లో ఒక అమ్మాయి తనను ప్రేమించలేదనేటువంటి ఒక ఉన్మాదంతో ఇంటికి వెళ్ళి మరీ అతి దారుణంగా మెడకోసినటువంటి ఘటన విశాఖ నగరంలో చోటు చేసుకుంది ఆ అమ్మాయి పరిస్థితి చావు బతుకుల మధ్య ఉంది తన్ని తన్ను పేక కోసి తిన కూడా పొడుచుకున్నాడు ఇద్దరు కూడా హాస్పిటల్ ఉన్నారు ఏమైనప్పటికీ మహిళల రక్షణ కోసం ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా సరే ఇటువంటి ఘటనలు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి తప్పించి ఎక్కడ కూడా మహిళలకు రక్షణ లేదనేటువంటి ఇది చాలా తేడతెల్లంగా కనిపిస్తూ ఉంది ఎన్నో పోరాటాలు చేసి సాధించుకున్నటువంటి నిర్భయ చట్టం కానివ్వండి దిశా చట్టం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆచరణలో శూన్యంగా కనిపిస్తున్న వల్ల ఇటువంటి ఘటన అని చోటు చేసుకుంటాయి ఇప్పుడు రెండు కుటుంబాలు కూడా అక్కడ కొట్లాడుకునే పరిస్థితి కేజీహెచ్లో ఉన్నాయి ఇద్దరు కూడా ఆ అమ్మాయి ప్రేమించిందని తర్వాత ప్రేమించలేదని ఇంకొక వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నారు ఇటువంటి దురుద్దేశంతో తను హత్యకి పాల్పడడం చెప్పడం జరుగుతుంది ఒక సినిమా పక్కీలో అంటే ఎలా హత్య చేయాలి హత్య చేసిన తర్వాత ఎలా తప్పించుకోవాలనేటువంటి ఒక ధోరణితో నేరస్తులు చాలా పక్కాగా ప్లాన్డ్గా ప్రీ ప్లాన్డ్గా ప్లాన్ చేసి మరి చంపుతున్న ఘటనలని మనం చూస్తాం ఉన్నాం ప్రేమ అనేటువంటిది ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులకి రెండు మనసులకి సంబంధించిన ఒక సున్నితమైనటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు జీవించే హక్కుని తీసేసి చంపేసే పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి దీనికి ఖచ్చితంగా అందరూ తీవ్రంగా ఖండించాలి ఇటువంటి ఘటనలు సినిమాలో కానీ ఎక్కడే కానీ అంటే ప్రేమ పేరుతో ప్రేమోన్మాదు ప్రేమోన్మాదులుగా చంపేటువంటి ఘటనలు హింస పేరేపించే విధంగా వచ్చినటువంటి సినిమాలు సీరియల్స్ అన్నీ కూడా నిషేధించాలి దాన్ని కూడా చూస్తూ ఉన్నారు ఈ జరిగినటువంటి ఘటనలన్నీ కూడా దానికే నిరూపించబడుతున్నట్టు కాబట్టి మనం చూస్తున్నాం అక్కడ వరలక్ష్మి ఘటన జరిగిన తర్వాత గాజువాకలో అంటే దిశ చట్టం వచ్చిన తర్వాత ఇరవై ఐదు రోజులకే ఈరోజు ఛార్జ్షీట్ ఫైల్ చేస్తాము ఇరవై ఐదు రోజుల్లోనే మొత్తం అంతా కూడా న్యాయ విచారణ జరిపిస్తామని చెప్పారు ఇంతవరకు ఏమైంది అనేది కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఘటన కూడా చూసుకున్నట్లయితే ఆమె మృత్యువుతో పోరాడుతుంది చని బ్రతుకుతాదనేటువంటి ఆశ అయితే ఎక్కడా లేదు ఈరోజు పిల్లలు ఆడపిల్లలు బ్రతకడానికి ఆడపిల్లలను పెంచడానికి తల్లిదండ్రులు భయాందోళనతో పెంచుతున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నాం ఎక్కడో ఇంతకుముందు ఆడపిల్ల బయటికి వెళ్తే తిరిగి ఇంటికి వచ్చినంత వరకు కూడా ఆ నమ్మకోలేని పరిస్థితి ఈరోజు ఇంటికి వచ్చే దర్జాగా ఇంట్లోనే చెప్పి మరి చంపుతున్నాడు పరిస్థితి ఈ రోజు ఆ అమ్మాయిని చంపేసి మీ అమ్మాయి చచ్చిపోయిందా లేదా ఇంక చూడమని చెప్పి తల్లి చెప్పడం అనేది చాలా ఆశ దౌర్భాగ్యమైన స్థితి అటువంటి పరిస్థితి ఎవరికి కూడా కలగకూడదు చేసినటువంటి చట్టాలన్నీ కూడా పటిష్టంగా అమలు పరచాలని ఇటువంటి ఘటనలు విశాఖ నగరంలో కానీ దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడా కూడా పునరాతం కూడా కాకుండా చూడాలని చెప్పి తక్షణమే ఆల్రెడీ అబ్బాయి కూడా లొంగిపోయాడు కాబట్టి ఈ రోజు ఆయుషా మేర హత్య కేసులో సత్యం బాబు ఒక నిర్దోషిని పదేళ్ల పాటు జైల్లో పెట్టి ఆ అబ్బాయి నడవడానికి కూడా వీలు లేకుండా ఎముకలన్నీ పూర్తిగా విరిచేసినటువంటి స్థితి ఆ రోజు జరిగింది అంటే ఒక నిర్దోషి పట్ల అట్లా వ్యవహరించినటువంటి పోలీసులంతా కూడా మేమే చంపాము పలానా చాకుతో చంపాము లేడుతో చంపాము ఈ రకంగా చంపాము అని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి లొంగిపోయినప్పుడు కూడా ఎందుకు వాళ్ళపైన తాత్సర్యం చేస్తే ఎందుకు వాళ్ళ మీద కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవటం అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య మేము ప్రశ్నిస్తాను ఇటువంటి ఘటన జరిగినప్పుడు నేరస్తులు కఠినంగా శిక్షించాలి శరీరంలో ఏ అవయం కూడా పనిచేయకూడదు దీర్ఘ దీర్ఘకాలకంగా వాళ్ళకి శిక్ష విధించాలని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన